Gdy mówimy o wojnie i walce z okupantem, najczęściej wyobrażamy sobie front lub akcje dywersyjne. Są to skojarzenia słuszne, a wspomniane wyżej aspekty stanowią bardzo ważny element narracji o II wojnie światowej. Niejednokrotnie zapominamy jednak, że równie ważna walka toczyła się na innych polach i była prowadzona przez kobiety, którym przypadło bardzo trudne zadanie – stworzenie i utrzymanie pozorów normalności w absolutnie nienormalnym czasie. Partnerem niniejszego cyklu Codzienne Sprawy w Niezwykłym Czasie jest Centrum Serenada. Karol Streicher, wybitny historyk sztuki i obrońca polskich skarbów, rolę Polek określił następująco. Kobiety polskie w czasie wojny wykazywały nadzwyczajną odwagę i poświęcenie. Obrona frontu spoczywała na wojsku, a jak okazały wypadki było to nad jego siły, ale obroną kraju, domów i rodzin kierowały kobiety i wówczas składały dowody swej odwagi. Trudno się z tymi słowami nie zgodzić, bowiem bardzo trafnie i celnie oddają one rzeczywistość, z którą przyszło zmierzyć się Polką. Zbrodnicza działalność Niemiec i Związku Sowieckiego pozbawiła wiele polskich rodzin ojców oraz mężów. Jedni musieli się ukrywać, drudzy wybrali emigrację, a jeszcze inni po prostu zostali wymordowani. Sytuacja ta spowodowała, że w zasadzie cały ciężar utrzymania domu, czyli organizacji jedzenia, ubrań, środków czystości, wychowania dzieci czy wreszcie zapewnienia normalnej atmosfery w nienormalnym czasie, spadł na barki polskich kobiet. Rola kobiet w okresie II wojny światowej, mimo podjęcia pewnych bardzo ważnych badań na ten temat, w dalszym ciągu jest marginalizowana i pozostaje na uboczu ogólnych zainteresowań tą tematyką. Jakkolwiek ten niekorzystny trend ulega pewnym zmianom, o tyle główną uwagę skupiają przede wszystkim kobiety powszechnie znane. Nie ma w tym oczywiście nic złego, jednak w cieniu tych wielkich postaci wciąż znajdują się wszystkie anonimowe Polki, którym przyszło zmierzyć się z wyzwaniami, jakie niósł ze sobą koszmar niemieckiej okupacji. Ekstremalne warunki, jakie wytworzyła II wojna światowa, wywołały przy okazji niespożyte pokłady wyobraźni i zaradności u polskich kobiet. Najwięcej szczęścia miały oczywiście te, które mogły czerpać z doświadczenia swoich matek lub babć, pamiętających jeszcze okres I wojny światowej. Niejednokrotnie jednak Polki były pozbawione takiej wiedzy, szczególnie gdy weźmiemy pod uwagę panie z tak zwanych wyższych sfer, których ojcowie, mężowie i bracia, czyli profesorowie, nauczyciele lub oficerowie, jako pierwsi padli ofiarą okupanta niemieckiego oraz sowieckiego, przez co cały ciężar utrzymania rodziny spadł na barki nieprzyzwyczajonych do tego kobiet. Początkowo mogły one liczyć na pomoc dotychczasowych gospodyń lub pozostałej służby, na którą jednak bardzo szybko przestawało je stać. Pozbawione pomocy musiały czerpać wiedzę z jakichś innych źródeł. Jednym z takich źródeł był poradnik, wydany podczas okupacji, autorstwa Elżbiety Żarnickiej, zatytułowany To Pani Musi Wiedzieć, czyli praktyczny poradnik życia i gospodarstwa domowego obecnej doby. Nie znaczy to oczywiście, że z poradnika korzystała wąska grupa odbiorczyń. Zawarte w nim informacje nie tylko edukowały od podstaw, ale również doszkalały w szerokim zakresie wszystkie zainteresowane tematem kobiety. Egzemplarz, którym dysponuję, jest drugim wydaniem, jak możemy przeczytać, przejrzanym i poprawionym. Samo drugie wydanie może świadczyć o pewnej popularności, z jaką spotkała się ta książka. Niestety nie sposób znaleźć informacji o tym, w jak dużym nakładzie się ona ukazała. Jedyną informację, jaką uzyskujemy, to ta, że ukazała się ta książka nakładem wydawnictwa polskiego w Warszawie w 1942 roku. Okładka poradnika jest bardzo prosta. Przedstawia ubraną w gospodarczy strój kobietę, wokół której znajdują się przedmioty symbolizujące różne zagadnienia związane z prowadzeniem domu. O redaktor Elżbiecie Żernickiej, której zresztą przypisuje się autorstwo całej książki, nie wiemy w zasadzie nic. Wynika to, jak podejrzewam, z kilku powodów. Po pierwsze, o czym wcześniej wspomniałem, tematyka kobiet i kobiecości była traktowana przez ostatnie dekady marginalnie, wyraźnie ustępując narracji polityczno-militarnej, przez co sam poradnik i jego autorka nie spotkały się jak dotąd z naukowym opracowaniem. Po drugie, 
Elżbieta Żernicka, jako autorka książki oficjalnie wydanej w Generalnym Gubernatorstwie, mogła nie chcieć przyznawać się do tego faktu w obawie przed jakimiś represjami ze strony powojennych władz. Z drugiej jednak strony, tego typu fachowe książki nie były potępiane przez polskie podziemie, a nawet władze powojenne, które dostrzegały w nich przydatną dla ludności lekturę. Po trzecie, co najbardziej prawdopodobne, Elżbieta Żernicka może stanowić jedynie pseudonim dla prawdziwej autorki, czy nawet zespołu autorek, które ze względów bezpieczeństwa postanowiły nie podpisywać się prawdziwymi personaliami. Jak wspomniałem, nie udało mi się dotrzeć do nawet najskromniejszego biogramu wspomnianej Elżbiety Żernickiej. Co jednak kryje się w poradniku Żernickiej? W pewnym sensie możemy tu odnaleźć odpowiedzi na niemal wszystkie zagadnienia związane z prowadzeniem domu. Oczywiście nie sprowadza się to jedynie do gotowania i wychowywania dzieci, ale również przyjmowania gości, w tym nieproszonych, uprawiania sportu czy prowadzenia domowej apteczki. Wydawać by się mogło, że to nic wielkiego. Jednakże musimy pamiętać, że poradnik ukazuje się w bardzo specyficznej atmosferze i jest dedykowany nie tylko dla gospodyń z kilkunastoletnim stażem, ale przede wszystkim dla kobiet, które nagle z dnia na dzień znalazły się w bardzo trudnej sytuacji, której po prostu nigdy wcześniej nie były. Dość ciekawa jest kompozycja książki i język, jaki w niej dominuje. W zasadzie cała książka jest sporządzona w formie rozmowy i takie też nazwy posiadają rozdziały, czyli rozmowa pierwsza w kręgu domowego ogniska, rozmowa druga my i nasi bliscy. Takich rozmów jest siedem i każda dotyczy konkretnego zagadnienia. Faktem jest, że treść książki musiała przyjść przez bardzo wąskie sito cenzury, ponieważ nic w niej nie jest nazywane po imieniu. I tak też ciężki okres okupacji spotyka się z takimi eufemizmami jak trudny, ale zaszczytny obowiązek, tudzież wyjątkowy czas. Nie ma w tym oczywiście nic dziwnego, jednak za stosowne uważam o tym wspomnieć. Za równie stosowne uważam również podkreślenie, że książka jest dość dokładnym odbiciem panującego ówcześnie modelu rodziny. Dla kobiety przewidziane są tradycyjne obowiązki, niekoniecznie tożsame z aktualnymi trendami. Z góry uprzedzam, że nie mam zamiaru tego podważać ani krytykować, ponieważ uważam, że dla jak najbardziej dokładnego omówienia lektury po prostu muszę przyjąć albo chociażby zaakceptować kryteria panujące w latach 40. Aby jednak dochować konsekwencji, wskażę przykłady wspomnianego archaizmu. Otóż dobrym przykładem jest m.in. tytuł rozdziału poświęconego relacjom w związku, który jest zatytułowany, uwaga, pan i władca. Brzmi śmiesznie, ale i strasznie. Szczególnie gdy wdamy się w szczegóły tego tekstu, gdzie odnaleźć można wskazówki sugerujące na przykład, że w razie ewentualnego pogorszenia relacji kobieta powinna doszukiwać się przyczyn tego stanu nie w mężczyźnie, tylko przede wszystkim w sobie. Przejdźmy jednak do mniej kontrowersyjnej części poradnika. Niektóre zawarte w nim informacje mogą okazać się przydatne nawet z dzisiejszego punktu widzenia, jak chociażby te informujące o tym, jak rozpoznać świeżość mięsa. Możemy tutaj bowiem przeczytać, że... Mięso świeże musi mieć przyjemny zapach, nie lepić się, być sprężyste, pod dotknięciem palca ugina się, lecz nie zostawia śladów. I dalej, jeśli mięso jest gąbczaste, a pod palcami wyraźnie wyczuwa się szeleszczenie, to znaczy, że zostało ono nadmuchane powietrzem, a pochodzi z chudego zwierzęcia. Podobne porady odnajdujemy w kontekście pozostałych rodzajów mięsa, ryb, warzyw i owoców. Z jednej strony banał, a z drugiej strony warto pamiętać, że w trudnym okresie okupacji nikt nie miał zamiaru marnować pożywienia, przez co kontrolowanie jego przydatności było kwestią kluczową. Istotnym uzupełnieniem tematu żywienia było umieszczenie w poradniku tabeli przedstawiającej wartość odżywczą poszczególnych pokarmów wraz z wskazaniem witamin, jakie posiada dany produkt. Podobnie przydatnych informacji możemy odnaleźć w poradniku więcej. Bardzo poczesne miejsce zajęła m.in. medycyna naturalna. Otóż możemy odnaleźć informacje poświęcone różnym ziołom, których stosowanie dzisiaj raczej odchodzi w niepamięć, kojarząc się raczej z gusłami zabobony. Tak też dowiadujemy się, że bratki mogą służyć jako środek przeczyszczający i moczopędny, a brzozowe liście oczyszczają krew. Jodła rozpuszcza śluz i działa ściągająco, a piołun pobudza apetyt i wzmacnia żołądek. Podbiał używany może być w chorobach dróg oddechowych, mając właściwości napotne, a szałwia działa nie tylko kojąco na gardło, ale również zapobiega gniciu i pomaga w cierpieniach wątroby. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, czy dzisiaj stosujecie któreś z powyższych roślin. Osobiście przyznam, że bardzo często stosuję chociażby szałwię, która działa na moje gardło bardzo kojąco i zdecydowanie lepiej aniżeli na przykład apteczne tabletki. 
Ważne miejsce w poradniku zajmuje również rozdział pod tytułem Jak Cię widzą, tak Cię piszą. Każda z Pań wie, jak bardzo ważny jest wygląd nie tylko w relacjach towarzyskich, ale również dla własnego samopoczucia. Odnaleźć można więc wiele wskazówek związanych z kosmetykami, czy na przykład tworzeniem ubrań w domowych warunkach. Wydawać by się oczywiście mogło, że przesadne dbanie o siebie w okresie okupacji mogło być postrzegane jako próżność. Jednakże większość kobiet uważała, że zadbany wygląd z trudnością utrzymywany przez politykę okupanta jest doskonałym sposobem do swoistej walki z Niemcami. Przecież odpowiednim wyglądem skutecznie opierano się Goebbelsowskiej propagandzie, w której polskie kobiety przedstawiano jako proste i niezbyt atrakcyjne stworzenia, bliższe kulturowo Azji aniżeli Europie. Równie ważne poza wyglądem były higiena i schludność otoczenia, dom. Jako przystań w okupacyjnej rzeczywistości miał bowiem pełnić dalece ważniejsze funkcje w okresie wojny, aniżeli pokoju. Jak wynika z lektury, fit starano się być nie tylko dzisiaj, ale również 80 lat temu. Słowa te wypowiadam oczywiście ze sporym dystansem, aczkolwiek w poradniku Żernickiej możemy odnaleźć rozdział pod tytułem Słońca, ruchu i powietrza, w którym zamieszczono różne ćwiczenia służące dbaniu o zdrowie i kondycję wraz ze stosownymi rysunkami. Cały proces został rozpisany na 7 minut rano i 7 minut wieczorem, przy czym każda minuta była poświęcona na inną aktywność. Dodatkowo każda z tych minut, każda z tych aktywności była uzupełniona komentarzem określającym zbawcze skutki takiej czynności. Uprawianie aktywności fizycznej jest uzupełnione informacjami poświęconymi diecie, gdzie na przykład polecano spożywać posiłki w równych odstępach czasu. Niektóre rady są absolutnie kontrowersyjne i dzisiaj kompletnie, jak mi się wydaje, jest zdezaktualizowane. Jak na przykład ta, która dla skóry tracącej elastyczność poleca nacieranie ciała słoną wodą z wódką. Dbanie o skórę zajmuje w poradniku bardzo ważne miejsce. Poszczególne rozdziały są podzielone na konkretne typy skóry, takie jak cera normalna, cera sucha czy cera tłusta. Dodatkowo wszystkie informacje są zbogacone o reklamy różnych kosmetyków mających poprawiać kondycję skóry, takich jak chociażby Kleopatra czy krem Halina. Niemniej ważna okazuje się ostatnia rozmowa pod tytułem Lekarz domowy, w której przedstawiono podstawowe problemy zdrowotne i sposoby, jakimi można było się z nimi uporać. Listę otwierają oparzenia i zatrucia, w których na pierwszy plan wysuwa się zatrucie alkoholem. Otóż takiemu choremu polecana jest przede wszystkim mocna czarna kawa. Od marne lekarstwo miała kupowana ludność na popularnego kaca. Szczególnie, że kawy brakowało, kawy nie można było dostać, ewentualnie można ją było kupić bardzo drogo na czarnym rynku. Powszechnie zastępował ją ersac z żołędzi. Szereg wskazówek dotyczy złamań, zwichnięć i ran. Nie chcę nadmiernie galopować wyobraźnią, jednakże tego typu wiedza mogła posłużyć nie tylko w wypadkach domowych, ale również mogła pomóc uchronić od poważnej kontuzji na przykład dywersanta, który podczas przeprowadzania akcji został ranny w taki czy w inny sposób. Sporo informacji poświęcono stanowi brzemiennemu, który w obliczu ograniczonego dostępu do lekarzy stanowił niemałe zagrożenie dla kobiety przez co niekiedy sprawy należało wziąć dosłownie we własne ręce. I tutaj znów z pomocą przychodził poradnik Żernickiej, w którym zawarte informacje powodowały, że każdy zaznajomiony z nimi mógł zostać akuszerem. Na marginesie głównego wątku chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz obecną w poradniku. Kapitalnym uzupełnieniem są bowiem reklamy, których naliczyłem blisko 70. Są to w większości plakaty zachwalające różne produkty, które można wykorzystać w domu, takie jak środki czystości czy barwniki, ale też związane z higieną, jak szczoteczki do zębów, lekarstwa czy kosmetyki. Uznanie wzbudza przede wszystkim estetyka dawnych reklam, tak dalece wyprzedzająca dobrym smakiem współczesne, nachalne i przesadnie barwne reklamy. Jak sensownie podsumować poradnik Żernickiej? Nie jest to niestety proste. Z lektury wyłania się niemal normalny świat, w którym najważniejsze było wychowanie dziecka, przygotowanie obiadu czy zrobienie prania. Musimy jednak pamiętać o dramatycznym okresie, w którym został wydany ten poradnik i o tym, jak bardzo przydatne mogły okazać się zawarte w nim informacje. Po pierwsze, gwarantowały one stworzenie w miarę normalnej rzeczywistości, a w skrajnych wypadkach mogły przyczynić się nawet do uratowania komuś życia. Dziękuję Państwu za uwagę. I do zobaczenia w kolejnym odcinku.
Dziękujemy wszystkim naszym patronom za wsparcie. W dzisiejszym odcinku chcemy serdecznie pozdrowić panów Rudolfa Miczkę, Michała Sapkę, Adriana Martynowicza i Piotra Bulicę.